えー、皆様どうもこんにちは、えー、ただいまでこちら第623回目となる辺野古に基地を絶対作らせない大沢行動はただいまから始まってあの配信の方が始まりましたが、えーそうですね、先ほども、えー、なんか先ほどあれですよねあどうもえー、あ先ほどですね、あのー、先ほどもなんか高江のエノアゲートの方にはなんかあのなんか沖縄防衛局と機動隊員が大量に来たりたんですけどね、あのー、ということで本日は、えー、辺野古のに基地を絶対使わせない大沢高度、えー、高井浩二強行弾劾ということで来年、えー、から始まっておりますどうもこんにちはどうもあお茶どうもありがとうございますありがとうございます、えー、これあの。大沢行動の、えー、緊急ビラチラシですけどね、えー、参戦翌日沖縄高いヘリパッド、えー、工事再開弾劾って書いてます弾劾っていうのは、えー、球団っていうのはお前間違ってますよっていうからこれやってがんあの頑張ってあのいい感じになれよっていう意味なんですけど、弾劾というのはお前は残悔の価値もないという意味なんです、ね。えっ、ー、と残悔の値打ちもないっていうなんか曲があったような気がする。そういうわけで、あ、あ、コンティコラでございます。えー、どうも。えー、先ほどから今日もなんかさっきから、えー、あどうもあどうもお疲れ様です。えー、N1 ゲートの方なんかあの。なんか防衛局の職員と、えー、沖縄県警機動隊、県警機動隊なんだかなんだか分かんないですけど、来てましたけどね、今、状態状態なのかちょっと分かんないですけど、えー、先ほどでちょっと電車に乗ってたんで、ええー、ただいまこちら、あの、えー、この大阪の駅前なんですけど、また広くなっちゃいました、広くなってきました、あのー、工事がだいぶできてきたんで、このようにだいぶバリケードが取り払われて、だいぶ広くなってきてるんで、ここよりなんか目視チップがあの敷き詰められてるんですけど、どっから来たんやつなのかなっていう話ですけど、ね、今日はでも、温度は今28度ですね。あチラシの方の折り込み作業が行われております、えー、三振ですあのアキャンデズギター三振ですねこれなんか見かけしてがなんかすごい綺麗な椅子が椅子っていうか花壇ができたんでこれ座る場所ができたから良かったなっていうあっちの方でなんかわあのパフォーマンスしてますえー、と木質チップが敷き詰められていますけどどこから持ってきたかはそれは秘密なんですね、えー、あのちなみにあの滋賀県木質チップで同じあの有名になったあの放射性あの東京電力があのばなんか放射のなんですかこうできた、あのー、木質チップ5000トンのうちあの事件の発覚で回収されたのは300トンぐらいだけであと残り4700トンはあの容疑者はあのこういうなんていうかはいできましたあ,あはいちょ,ちょっと待ってちょ,ちょっと待ってちょっと待って<笑>ケイシカジどこです500円持ってるやな持ってない500円のものなんでどうもすいませんえー、と今ちょっとあのこれですねケイシカジの、えー、夏号が来ましたあの来ましたっていうか,かいあのあれ来ましてあの今あの買ったところなんですけど7月号。今回のケイシカジは結構薄いですねあ薄くない厚くなっていまして
前回が60何ページしかなかった今度は90ページ以上あるんですよなんか最近あの刑事家事が薄いっていうふうな話題になってたんですけどなんかあのそれを聞きつけた刑事家事の,あの編集部の人があの頭に来てあそうですねちょっと早いですあこんにちはどうもあこんにちはどうもいつもより早くなってますはい何でしょう琉球大学同窓開放琉球大学同窓開放あ,あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそえー、あのあれなんですよねえー、っとなんだろうこれあら裏はないえー、っとというわけで本日、えー、始まりました辺野古駅長で立ち暮らせない大阪行動、えー、ちょっと待ってちょっとちょっと待ってポケットによしあボーイスカートのようなの,のようなっていうかボーイスカートかないや分かんないいや分かんないですちょっと風が吹いてるんです。ちょっとだけ涼しいですね。はい。えー、本日、えー、第六百二十三回目となる辺野古に基地を絶対作らせない大沢行動となってます。いや、ここ広くなったから良かったですね。なんか。座りますこうやって座れるようになったあこんにちはどうも、えー、いやいやいやありがとうございます、えー、あでもここ日光が上がるから暑い日陰に行くこここ涼しいんですあのこっちの方がこっちの方が日陰なんで涼しいです。えー、日陰でから座,座ります。おお、嘘。あ、あ、どうも。あ、どうもどうも。どうもどうも、おかえりなさい。どうも、あ、どうもどうも、おかえりなさい。どうもどうも、お疲れ様でした。どうもどうも、お疲れ様でした。いや、なんか真っ黒系になってるんですか。<笑>あのー、ネオ、ネオ。ネオ松崎しげるのような、真っ黒系になっております。<笑>どうもどうもお疲れさんですどうもいやいやいやあのー、ただいまあのー、リニューアルオープンしてるからここでなんか流しそうめんとかできますよ、えー、流しそうめんはできないですはいてかあのー、あんまり流しそうめんやってもなんか慌ただしいような気もしますね、えー、あどうもどうも流しそうめんはここではあんまりしない方がいいと思いますな,なんかあの箱根とか入りそうやし流しそうめんとか<笑>いや広くなったんでここにダーって言って流してもいいってもいいかななんて思ったんですけど今 N1 にそうなんです来てるんですよで,で、はい、広報堂の直は機動隊を、えー、はい広いさんたちが囲ってる<笑>なんですよね結構人が出てるんまあ、でも今も退治しているようです、医療隊と住民の退治が続いていますということで、そうそう、まあ、退治しているということです、まだやっているでさえです、えー、と濃いカルピスです、濃い,濃い,濃いカルピスです。濃い目の濃い目のですね。はい。雪塩。雪塩塩。なんかどうかわからない。物質というか
、えー、今、これ気に入ってんねんけど、えー、とヤンバルクイナがオスプレイを食っている。<笑>巨大なワンバークイナーな。すごい巨大。これ,これ、えー、今これあの高いですね。高いです。はいえー、な,なんか張り紙を張りに来たみたいです。いなくなったいやまだいる。どっかいるんでしょうね。機動隊を機動隊車の周りに来たんで、それをもう住民で囲ってるんです。で防衛局も来てるとはさっき。あ防衛局防衛局。このクソ忙しいのに何しに来たって話なんですけど。やりたい放題も。やりたい放題。えーと、今日は朝からトルコでクーデターが起きてなんか。トルコあれそうなの？え？トルコクーデター。なんだかわかんない。なんか国会人動画爆撃されてたりとかなんかすごいなくなってはったみたいですね。今週はなんか来週はどうかなって感じです。えっ、ー、と来週はえっ、ー、とジャンプ持ってきたジャンベ叩きジャンベは今ジャンベあジャンベはジャンベ係だけだったあビラをはいあの今日はでも若干涼しいですね曇ってからですね曇ってるから濃いめのカルピスっていうのはありますはいありますそんなのがあるんですありますってあ,ありますってあるのねっていうことです、ね、あります濃いめっていうか濃いってことじゃない濃い濃い目ですね。だから濃いよ。濃いでしょ。濃いです。濃い目です。はい、濃い。濃い目やけど濃いです本当に飲んだ。実際濃いですね。はい。大大丈夫です。大好きです。濃い目だからやっぱりあのカルピスの濃度っていうのは子供の頃どうしたらいいかなって悩んだんですよね。あの書いてあるややり方でやれば薄いやん。いやーでも高齢者薄くなるじゃないですかそもそも。でやっぱり。美味しいのもいいけど、タイ料理のみたいっていうのもあるからですね。<笑>あの量も確保したいなっていうのもあるからですね。あんまりでもカルピスに牛乳混ぜたら美味しいそうなん。なんか濃ゆいです。さらに濃ゆくなる。そのためにはカルピス買わなあのカルピスの現役っていうのは、前なんであの皮を。中途半端に剥ぐってるのかなと思って全部剥いでみたらなんか農薬の瓶みたいに見えて、ね、気持ち悪かったっていうことがあったんですね。確かに。でもそれもいいかなと思う。どう何がいいのかわからないです。失しないようにやだ。あのー、いやでも冷蔵庫入れてるから大丈夫でしょ。うん、<笑>違う違う違う。普通はほれ開封前は外置いてるのカメに。ああはあはあはあはあはあ。あでもカルスさん今もあのー、薬類の瓶が剥がしてるの全部そう。やっぱりそうなんでしょうね。で、今まではその,その現役状態でしか売ることが技術上できなかったのが今はちゃんとあの薄い状態で売ることができるようになったんで,あ,のであ,れあれもな技術らしいやっぱり技術的にできるようになったできるようになったんであれで売ってるんですよね、まあ、であのガラスの瓶から今度は今はあのペ,ッペットボトルなガラスの瓶は何回も使えるからええかなと思うんですけどやっぱ重たいですしで割れちゃったりするからあの流物流とかが大変、物流の人は大変なんですよね。というカルピスの話で、よくワインとかいまだに瓶じゃないですか、ワイン。でもやっぱりワインって、やっぱりなんか瓶の方が高級感があるっていう先入観で、でもなんかテーブルワインとかワイド、なんかアウトもこっちだと、テーブルワインとかタイムパックとか、あのペットボトルね。タイムパック、そう、それ、タイムパック。はい。テーブルワインってガブガブ飲むんやったら、それでいいと思いますよ、日本酒とかも。えー、まあ B の話してます。しかしビールの容器ってあれやな、ガラスかアルミか。はいはい。やっぱりなんか酸化するとかなんかそうなんあるんでしょう。なんか技術的な問題が。あとコーヒーは缶コーヒーとかもうアルミないじゃないですか。ほとんど。水分。水分多いじゃないか。あもう何らかの何らかの理由があるらしいんです。あのなんかあのー、なんか衛生上のなんかとかカットがカットが聞いたんですけど我々にはわからない。えー、まあそういうわけでやっぱり容器っていうのは大変ですよね。えー、そういうことで。はいはい、えー。そういうわけで、えー、本日は。えーなんか
高い高いどうもどうも高い高い高い高い高い高い高い10分満帆のなんかあの、あ危ないちょっとやめてやめてちょっとこれ風で、風無理無理です無理ですはい風はらむこれはちょっと風では風でふいこれ無理です無理ですどうしてもかいや無理ですよ無理ですだから風で受けちゃうからですねどうしてもあどか風でほっかけぶみでみたいに、まま、倒れそうって倒れてました今あどうもお疲れ様ですあの高いが大変なんですよ。そうですね。いや山も来てるんです。もうずっとですだって。来週から大阪府警の機動隊も行くらしいです。来五百人ぐらいを。あの辺野古からまた一時間ぐらい車行かなあかんからね。あの自家用車で一時間ですからあの。バスとかやともっとかかります、ね。バスバスあるんですか高いの。あるんですかね。なんかすあーか風で飛んじゃったちょっとちょっとちょっとちょっと風がちょっと強い。えー、沖縄はどうですか。どうですかね。どうですかっていうはもうやっぱ大変ですね。えー、とエスプレイがバリバリ飛んでましたけど、この前。来週19日ぐらいから走って、ね、500人出てたの、人が並べたら、大発見したでびっくりするわ、そやけど、あんなとこ500人も、<笑>それでそれだけでも封鎖されてしまいますよね。天天天あ,あ,のあの道路を横に抜けるとこないんですごい邪魔ですわだから観光客どんどん動いたらいいホテルも観光客もどこに泊まるつもりなんかなまた観光客違うんですよ観光客の人はまあまあちょこちょこ泊まりに行きますけど一番近いやっぱりもう,もうあのなんか浜辺にテントを張るとかそんなこと知りません日東車の中でずっといろって話なんですかバスの中にあれバスごといくらフェリーで行くんですかねバスにフェリーを先,先にバスを出して後で飛行機とかあいつあのいやあの人間は飛行機で行くとかそうですよねえー、と第一機動隊大阪府第一機動が関目四丁目ってとこにあるおるんですけど、うんそこにちょっとあれかなっていうことで、あの Google マップで見たら、あの学校みたいな建物があったんです、うんえー。僕の電車で言うと、あの地下鉄谷町線で行けるんですけど、うんえー、まあそんなところに、あと泉佐野とかにもある。第一、第二、第三機動隊があって大阪府県っていうのは、えっ、ー、とほ,ほとんどの県っていうのは機動隊の大体が一個しかないんですよ。だから四百人しかないんですよ。東京とか千葉県とか大阪府とかあとどこやったっけな、あのー、福岡か福岡とかは 2, 2個大体とか3個大体あるんですよ大阪が3個大体だから1200人ぐらいそこから400人400人もあるはいかないで東京は一番多くてあれなんですよ10基あるんで 10, 10か11ぐらいあるんで確かえー、というわけで、というわけで本日の、えー、辺野古一丁で出てくるのは。この前もう何ですか、あのー、火曜日でしたっけ、火曜日か月曜日か忘れましたけど、あのー、こちらの方で、えー、行為行動を行われましたけど、あのーあのー、ちなみに、あのー、来週火曜日やったっけな、火曜日、来週火曜日、えー、19日には、えー、大阪、東京、京都、えー
同時抗議が行われます大阪府警と警視庁と京都府警に対する抗議行動も行われますので外気温28度、ですまあまあな温度です。えー成功、えー、今あのバッテモバイルバッテリーさんなんですけど、えー、これがだいぶもうだいぶあのあれなんですよ、ね、これこのこれが今1年3ヶ月しか使ってないのでもうだいぶその性能が落ちてきてるんですよほんであれですね注文しちゃった新しいやつだほんならめちゃくちゃ安かったんであの例のあの某グローバル企業の通信販売であの大敗堕落したことに買ってしまった申し訳ございませんあのー、某大手あのー、通信販売サイトで買ってしまったんですよね思わず安かったんで大敗堕落したことになる、あのー、こういうことがダメなんですね、うん、あのー、あ,あこ,こ,なあこれ綺麗こうやったらいいですねなんかすごくなんかあ,あ,あらかじめここにあったあはい
だ今日も開けるか開けないかぐらいの早朝に辺野古から北に1時間ほど走ったところに高いという大変小さな村があります住民は150人ぐらい住んでいる大変静かな農村ですヤンバルの森の中に農業や林業を営んで静かに暮らしておられますそこに安倍政権はオスプレイの原発基地を作るんだとまだ今日も開けないうちに工事車両やたくさんの資材を運ぶためのトラックや運搬ボロボロを投げ込みました沖縄県警を100人以上そしてだんだん夜が明けるにつけて500人体制または1000人体制で住民の反対行動を拒絶するごとく解除するごとくたくさんの警察官が住民の運動を妨害しました実にこの国の実態をよく表しているではありませんか国民の命と財産を守ると無事ではいく安倍政権が選挙が終わってまだ一日も経っていないその沖縄でオスプレイの原発の基地を作るために高いの森をヤンバルの森を切り裂くための道路工事および原発の工事を始めました高いの命は誰のものですか沖縄の都市は誰のものですか名護市長の稲峰さんは海にも山にもどこにも道は作らせないとずっとこれこれまでもこれからも活動されていますが参議院選挙の翌日にもう安倍政権は何十代というトラックを高いの森に送り込みました権力を得れば何をしてもいいどんなことをしても許されるんだというこの傲慢さが戦争への道を開いていますこれが安倍政権の実態です皆さんは安倍政権は平和のためにそのような政権だと思われますか憲法9条だけでなく憲法をどんどん変えていってやがて堂々と戦争できる状況を作る手のこの海に新しい道を作る栄えの森にあれだけ決断輸送機であるコスプレイの発着基地を作るこんなに矛盾だらけの安倍政権を皆様はどのようにお考えでしょうかでも沖縄の方々は手のこの海で絶対屈しないというあの住民の行動があったように高いの森に早速100人200人300人とここに基地は作らせない高いの森をヘリパッドの基地にしないこの思いで座り込みを続けておられます何度も何度も排除されてもまた私たちは決して諦めない決して屈しないという思いで今提供を続けて
界の新しい成功運動のために基地を作らせない運動のためにカンパもお願いしたいと思います戦争をしない日本を作るためにお一人でも私たちのこの今の活動に賛同してくださいまずは知ることからお願いいたします今日ここに長い間約3 今日は、えー、曇ってましたね。曇ってきました。えー、まあ、でも、まだ雨は降らないようだと思います。すごく暑いです。今日の、えー、と気まずいた。
回転勢力を持ったと言われていますしかしその反面沖縄では現職の北方沖縄担当大臣に10万票以上の差をつけて敵伝説の反対を訴える候補が当選しましたそして東北6県中5県で反 PPP 同業政策の維持を訴える候補がこれまた自民党候補を倒して東北6県中5県が野党共闘が勝利しています具体的な争点を持った選挙になった時点そうしたところでは野党が自民党を下して選挙の結果を示しています3に3分の2の再建勢力、自公が圧倒的な多数の議席を確保した、こうしたこと自身はしっかりと意味を変えればいけません。しかし、まだまだ具体的に選挙の争点を巡って戦われたところでは、こうしたように東北、沖縄、福島、こうしたところでは野党共闘が勝っています。残念ながらこの大阪では公明党そして大阪維新が2議席こうした結果になっています安倍のミックスがどうなるのか経済効果だけを訴えた自民党政権しかしそのアベノミックス自身もどうなるかわからない3年半経っても何か私たちの生活には少しの影響も及ぼしてはいませんこれからもアベノミックスの第4の矢になるのでしょうか、第5の矢になるのでしょうか、どれほど矢を放たれても、私たちの生活自身は、ますます厳しくなっていくばかり、そういう感じを私自身は抱いています。そして、そうこうしているうちに、経済政策の裏に隠れて、憲法改正、憲法改悪への道が、着々と進められようともしています。しかし単純にこのまま国民投票を経て給料が最悪されるのかそうなることはまずないとも言えます自公政権が憲法,憲法の掲げて選挙をしていない限り本当に多くの皆さんの不覚を見たということではならないからですご憲法中の皆さんそして今
私たちの命が重く扱われるということは絶対にありません沖縄で示されているものは日本政府自身が多くの住民に対してどういう感情を抱いているのかこのことをあまりにも発し,発し示してあまりあると思いますご通行中の皆さんぜひ沖縄では6月19日の県民大会6万5千を受けて被害者の被害者を心から追悼するとともに海兵隊の即時撤退全ての基地の撤去をそうしたことを求めています今日の安倍首相は経済政策を大きく打ち出しながらしかし実際問題としては憲法9条を含めた改憲への道を突き進もうとしていますそれも本来これまでの憲法が国に対して国を利するものであるそういう法律を国から一人一人の人間主義に対してああしてはならないこうしてはならないこれをしてはならないそうしたまさに権利を制限するような中身を自民党改憲草案では出してきていますこうしたことにぜひ目を向けていただいて新しい米軍基地を絶対に作らせない沖縄の戦いとともにこの大阪からそして全国で反対の声を上げていかなければいけないと思います人が人として本当にしっかりと生きていけるような社会を経済成長ばかりを目指すのではなく経済成長をできない時代の社会そのものを私たちは一番担当していかなければいけないと思います経済成長ばかりを追い求める限りにおいては本当に 1% 対 99% と言われるように貧困と格差がますます拡大するだけだと思います市場のファイは限られていますこの地球上にある植物は限られていますそれを誰が食べるのか本当に一人一人の人間が生きていけるように分配を行って分けて生きていくそのような時代にあった社会をこそ私たちが作り上げていかなければいけないと思いますしかしそのためにもまず沖縄で強行されている新しい米軍基地の建設反対の声を大きく上げていきたいと思いますそれでは沖縄にしばらくいなった Thank、you
メリカの傘の日が夢も見ました沖縄に住んでた そうです。これはあの花壇が新しくできてまして、これ木質チップが謎の木質チップが。どこの木質チップが不明なんですか。あそこにもありました。だいぶ広くはなったんです。あそこの方もだいぶもうすぐできると思います。チップがあるんですよ。この木質チップが敷き詰め、あそこも敷き詰め、謎のチップ。どこのやつかな。ちょっと染料系があったらいいです。思い切り。来週持ってきます。すごかった。どうしよう。あ、そうか。あ、そう
は風が比較的あるから涼しいです28度か7度ぐらいあるんですけど石でもあるんで多分これからも反応して出てくると思うんですよねこれは。時間そばでした。となんかそば、なんか麺,です、ね、麺。昼がなんかご飯と。丼一杯と。あと魚。魚ですか。なんかの魚。謎だから。焼き魚。自称、自称鮭って言ってた。鮭ですあ。あの。切り身は直接自分で習ったわけじゃないですけど。自我鮭って書いてあるから、鮭なんじゃないかな。三陰石は天然の方、あ、そう、天然各種というか、本所である。僕は新しくなって。あの木質チップが謎やなっていうどこのやつかなっていう高そうな石を使ってますねあのああいう三陰石とかからはもう放射線出るんですよあれ自体に放射線があるんでああ名,名物
なんか終わっちゃうんですかあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
三千三百キロぐらいあったら中のやつがそう発覚したのはちょっとだけですあの五千、えー、トンのうち三百トンだけ発覚して残り四千九百トンはどっかに販売されてしまいました肥料とか不要動とかあのバークなんでその木の皮なんですよだからもっとひろひろのやつなんででぐじぐじになってると思うんで。今週はもうちょっとあ,あ,ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか再開しようとしてるようなんですよ。この一両実演ですね。
署名とかそうよくしていただきますね。今署名とかも集めておるんですよ。あのー、毎週署名も集めておりまして、えー、こちらあの大きな近,近畿中部防衛局というのがありますあるんですけど、えー、そこにあのー、そう署名が溜まってくると提出するとを行っています。あつの署名してもらいますよね。
署名される方はもうその、江戸公益庁絶対作らせない大沢工房があの開始された12年前から、そのことあの比較的にあの数は多くなってきてますよね。出身の方、あの奄美大島や沖縄の出身の方が多いので、えー、このようにあの沖縄の音楽とかを演奏されると、えー、足を止めて踊られる方とかおられます。例えばあの僕はあのあれです職場にあの辺野古ブルーの T シャツを毎日着ていってるんですけど3人ぐらいの方がその辺野古っていうのはとい質問されたりとかしました。はい、えー、というわけで本日のあどうもお疲れ様です。本日は辺野古に気を絶対作らせない大沢工場の鑑定士ともしども、えー、皆様どうもありがとうございました。あ、終わりそう。もう地味的に悪いそう。声が思いっきり出てます。声出てた。やっぱり大きいですね。やっぱりあのなんていうか。えー。これはえっと電池で動いてるんですか。電池ですね。アルカリ電池ですよねこれ。はい。これモバイル単四単四？大きいやつですよ。ちっちゃいやつ。あ、そうですね。あ、こんなやつ単三ですね。これで何時間ぐらいいけるんですかね。結構いけます。やっぱり。そういうわけで本日の、えー、辺野古駅中絶対スクラスな大阪行動、えー、高いの方も現在どうなっているのか分からないです。
ていうかあのー、だいぶ心配してる心配なんですけどどうなんですかね今前の子の方はもうあの防衛局のやつらどっか行きやがったかな<笑>た高いの方は今もう帰りあったんですかねあの防衛局のやつらは帰りまわかんないわかんないあそうかこれもう一個あるから見えるんや,や中継終わってますね終わってるっていうことはわかんないなでも今そこ分からんもんね電波が悪い電波が悪いんですよね高いわでも意外にって配信できますよね悪いにしても高いはねなんかソフトバンクのはいあのー、アンテナが立ってソフトバンクめっちゃ入るようなソフトバンクはなぜか入るようになってきましたねだから今高いはソフトバンクが熱いみたいな今高いはソフトバンクが熱いらしいです、えー、緊急情報高いにソフトバンクのアンテナができたからソフトバンクバリバリらしいです、えー、あの沖縄っていうのはあのー、あれですよね au 最強の地やった au 最強の地なんですよねで今まではあの高いや辺野古っていうのはあのソフトバンクやワイルモバイルですごい弱かったんですけどあのついにあのやりましたかという感じですね、えー、そういうわけで本日の辺野古に基調絶対作らせない大阪コードは以上の維新は以上で終了しますあのソフトバンクのアンテナ型た基地局が、はい、立ったからということで、えー、どうもご視聴どうもありがとうございましたどうもありがとうございます失礼しますどうも